，皇上方才去了冷宫，轻呼乌拉那拉氏为贤妃，还说说，不日便许他出冷宫。乌拉那拉氏不已经废为庶人了吗？怎么可能放她出冷宫？你说皇上轻呼她为贤妃，皇上糊涂了。为何是不日出冷宫，而非即刻？赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待她能起身时再出冷宫。知道了，你们先下去吧。这是。臣贵妃，莫不是你？我？若要是臣妾，怎么还会让他出得了冷宫？不知道是谁下的毒，也不知道下准点。真的不是你下的手？不是，不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？他不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿谁保他？那还会是谁？梅嫔、嘉嫔。本宫跟你一样，不知就里。不过，只要有圣贵人在，她比谁都容不下乌拉那拉氏。娘娘圣。贤妃中毒之事，可有眉目？奴才查过饭菜的来源，送饭的太监马憨子说，贤妃娘娘和索心拾过银子，所以他们的饭菜比旁人好了一些。但是他们吃的是和其他人的饭菜一起送来的，人多手杂，奴才实在不知道是哪些人碰过了。海贵人那边呢？也是毫无头绪。那朕要你做什么？奴才该死。你不该死。有人有本事在朕的后宫一手遮天，连你们也查不出来，他才该死。朕问你，翊坤宫收拾好了吗？皇上吩咐，把翊坤宫收拾好，给贤妃娘娘居住。奴才不敢不用心，一应挑的都是最好的东西。好，昆为女婴之手，意为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属翊坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如意这份尊荣，以弥补她这些年来的苦楚。皇上，臣妾知错了，臣妾再也不敢了。皇上，皇上。圣贵人一直跪在养心殿外，求您宽恕呢。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？这些年，他做了什么？他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监，皇上，难道你不知道吗？皇上不许奴才知道，奴才就不知道。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道。嘴上可不敢乱说。哼，你倒是乖觉。皇上，您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，沈贵人喜欢跪着，就让她跪着吧。
做奴婢的时候，动不动就跪，没想到做了嫔妃，还是这般清贱。主儿，您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我。皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了，只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心，不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙？这辈子都不会有了。奴才给贤妃养气，请安。起来吧。奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫？是。皇上说，翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当。就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我，如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘。伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，哦，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上其服。其服太过于隆重了。本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。既然是走着来的，咱们也走着回去吧。
。义坤宫是往这边走。我想去城楼那儿走走。是。嘿，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，刘云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上请喝酒啊！走，保远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是。算是回来了，奴才给您磕头了。起来。贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫中心的旧人，凡是新拨来义坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。苏信。行了，都起来吧。可算出来了。那，这个给你，戴上。哎呀，这个绒花你还留着呢。好吧，谢谢你的好意